नमस्कार वाट वळणाचीच्या तिसऱ्या भागात आपलं स्वागत तर झालं असं की मला गेल्या महिन्याभरात ऑटिझम बद्दल दोन मैत्रिणींकडून व्हॉट्सअपवर मेसेजेस आले राधा आणि क्षमाचे राधा मला म्हणाली तू ऑटिस्टिक मुलांना शिकवतेस ना अगं माझ्या दूरच्या नात्यात नात्यातल्या एका मुलाला हल्लीच ऑटिझम आहे असं कळलं खूप वाईट वाटलं ग मला नंतर तुझी आठवण झाली तू बोलशील का त्यांच्याशी जरा त्यांना गरज आहे का आत्ता हेल्पची मी ना तुला त्याचे रिपोर्ट रिपोर्ट्स पाठवते असं म्हणून मी काही उत्तर देण्याआधीच तिच्याकडून रिपोर्टचे फोटो पण यायला लागले मी तिला सांगितलं की असं असं दूर बसून मी त्यांना जास्त मदत नाही करू शकणार ते लोकल कुठल्या चाइल्ड डेव्हलपमेंट सेंटरला का नाही जात तिचा रिप्लाय आला कुठे जायचं आणि काय करायचं हेच नाही ना गं माहीत त्यांना सो so, मी त्यांना मी तिला तिच्या शहरातल्या काही संस्थांची नावे आणि वेबलिंक्स पाठवल्या त्यानंतर दोन दिवसानंतर क्षमाचा मेसेज आला योगिता माझ्या मैत्रिणीच्या मुलाला ना काहीतरी प्रॉब्लेम्स आहेत गं तिला खूप टेन्शन आलं आहे तुझा नंबर देऊ का तिला तू बोल ना थोडं तिच्याशी तिची मैत्रीण खरंच खूप टेन्शनमध्ये होती ओळख पाळख नसतानाही क्षमाच्या सांगण्यावरून आपल्या तीन वर्षाच्या मुलाचे काही व्हिडिओज तिने मला पाठवले आणि विचारलं तुम्हाला काय वाटतं माझा मुलगा असा का वाट का वागतो काय प्रॉब्लेम आहे त्याला तिच्याशी थोडा वेळ बोलून तिला पटवून दिलं की मी व्हिडिओजवरून काही निदान नाही देऊ शकत आणि खरं तर निदान देणं माझं कामच नाही त्यासाठी तुम्हाला त्याला डॉक्टरकडे न्यावं लागेल डॉक्टरसुद्धा ह्या विषयातले तज्ज्ञ पाहिजेत असं सांगून तिला योग्य डॉक्टरांचा कॉन्टॅक्ट मी दिला काही दिवसांनी तिचा पुन्हा मेसेज आला मी आजच डॉक्टरांना भेटले त्यांनी माझ्या मुलाला ऑटिझम आहे असं सांगितलंय मी काय करू आता मला खूपच काळजी वाटते माझी रात्रीची झोपच उडाली आहे वर दिलेली उदाहरणं काल्पनिक नाही आहेत बरं का मी फक्त नावं बदलली आहेत हे असे मेसेजेस आल्यावर मला जाणवलं की ऑटिझमबद्दल खूप कमी माहिती उपलब्ध आहे आणि पालक किंवा त्यांचे जवळचे लोक संपर्क करून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्नही करत आहेत आणि ही खूप चांगली गोष्ट आहे आणि वाटलं की ऑटिझमवरच पुढचा पॉडकास्ट बनवूया एका पॉडकास्टमधून सगळी माहिती देणं किंवा ऑटिझमचे सगळे पैलू पडताळून पाहणं खूप कठीण आहे 